Wali gani mpendo mtazamaji wa Global TV Online? Ni wakati mwingine mzuri ninapokukaribisha katika uchambuzi, lakini uchambuzi wa leo tumedhaminiwa na tusua maisha na Global. Jina langu ni Aziza Shimu niko na Elvan Istanbul kwa haraka haraka nikukumbushe kuhusu tusua maisha na Global. Hili ni shindano linaloendeshwa na kampuni ya Global Publishers ambapo wasomaji wanapata fursa kujishindia zawadi mbalimbali mbali, ikiwemo pikipiki kila wiki. Hata wewe pia unaweza kutusua maisha na Global. Namna kushiriki ni rahisi sana. Unao magazeti yanayozalishwa na kampuni ya Global Publishers eh, ukifungua ukurasa wa pili utakuta kuponi hii hapa katika kuponi yako hapa kuna namba maalumu hii utaituma namba hii kwa kutumia message kwenda nambari 0719386533 na kama utapata bahati ya kuwa mshindi basi na wewe unaweza ukanyakuwa pikipiki yako tusua maisha na Global Istanbul mada tutakao kwenda kujadili leo ni kuhusu safari aliyoifanya mheshimiwa rais Dr. John Pombe Magufuli kutoka jijini Dar es Salaam kwenda Mwanza kwa kutumia ndege yetu mpya. Kwa mara ya kwanza mheshimiwa rais amesafiri na Boeing Dreamliner. Eh, ukitazama ndani ndani ya ndege hiyo mheshimiwa rais alipata fursa ya kuzungumza na abiria. Abiria wamejaa bwana katika Boeing. Una mwanzo kuliko na maneno kwamba ndege hii kubwa ikifanya safari za hapa ndani itakosa abiria. Lakini leo tunashuhudia Dreamliner imejaa. Unazungumziaje hilo? Ha, kwanza wazo hilo kwamba ndege zile hazijazi ni wazo ambalo sio la kiungwana kwa sababu e, katika nchi hii ndege hizi zimekuwa zikifanya kazi miaka na miaka na nakumbuka miaka hiyo miaka ya 74 kule 73 tulikuwa na Boeing 737 ambayo ilikuwa ina bize kweli kweli hiyo ndege ya mimi mwenyewe nilibahatika nili ku, ku, kupanda kwenye ile ndege kwa hiyo abiria wa ndege kwa kusema kweli katika nchi hii wako wengi sana na mimi naamini kabisa hata hapo eh, ATCL itakapokuwa na ndege saba siamini kabisa kwamba itakosa abiria kwa sababu bado watu wana uhitaji mkubwa wa ndege lakini si watu wa raia tu lakini hata watu wa nje e, naamini kabisa kwamba e, ujio wa hizi ndege utainua kwa kiasi fulani e, huduma ya utalii katika nchi yetu wakati mheshimiwa rais anaanza kuonyesha jitihada za kulihuisha shirika la ndege Tanzania ATCL wapo baadhi ya watu ambao walikuwa wakibeza juhudi hizo wakieleza kwamba eh, mahitaji ya Watanzania sio ndege kwa wakati huu lakini sasa tunashuhudia ndege inajaa Unawambia nini watu namna hiyo? Ah, nawaambia tu kwamba eh, uhitaji wa ndege katika nchi hii si wa kipindi hiki tu ndio maana kama ninavyosema kwamba hapo awali tulikuwa na ndege nyingi sana enzi ya mwalimu Nyerere ile tulikuwa na Foka Friendship tulikuwa na Boeing tulikuwa na Twin Otter zote zilikuwa ni za ATC wakati ule lakini na zote zilikuwa zinajaa watu kiasi kwamba unakwenda kwenye 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 kufanya booking pale unaambiwa kwamba ndege ya siku fulani imejaa mpaka siku fulani enzi hizo fikiria kwa hiyo sasa hivi population ya watu imeongezeka na mahitaji ya ndege kwa wananchi imeongezeka kwa hiyo ujio wa hizi ndege mimi naamini kabisa kwamba utalifanya ili shirika lisonge mbele na livuke hatua kwa hatua ili tuwe kama mashirika mengine ya ndege ya nchi jirani au zaidi ya hizo nchi kwa kipindi kirefu utaamini uh, ATCL shirika la ndege la Tanzania halikuwa na ndege ilikuwa likitegemea kukodi ndege kutoka nchini Afrika Kusini ambayo ilikuwa ni kuku alafu pia ni, ni, ni gharama sana lakini tangu mheshimiwa rais dr John Pombe Magufuli aanze jitihada hizi tayari tunazo ndege nne tuna Dreamliner na tuna Bombardier tatu malengo ni kuwa na ndege saba eh? Bombardier tena ny, Bombardier nyingine mbili na, na Boeing Dreamliner moja kwa tutakuwa tuna ndege saba sasa. Unafikiri nini ikifanyike ili tusirudi tena nyuma kule kuwa na ndege moja ya kukodi badala yake tusonge mbele ili siku moja ATCL waweze kumiliki ndege kubwa kama Airbus A380? Ni jambo linalowezekana, linalowezekana kabisa. Kwa hiyo ni jukumu sasa la ATCL e, kufanya matangazo, kufanya matangazo international e, internationally, yani ya kimataifa. E, kwa sababu tumeambiwa kwamba hizi ndege zitakwenda nje zitakwenda India zitakwenda 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 China eh, zitakwenda Warabuni kwa hiyo ni jukumu sasa la ATCL kutangaza eh, hizi ndege na pia kutumia magazeti ya hapa nyumbani eh, radio za hapa nyumbani kwa ajili ya eh, soko la ndani kwa hiyo ni jukumu sasa la idara ya idara ya idara ya mawasiliano uh, ndani ya ATCL kuhakikisha kwamba hizi ndege zinapata jina huko nje kwa sababu kama kama nilivyokuambia kwamba hapo katikati shirika lilikufa kabisa mpaka lika likao lina kodi ndege kutoka Afrika Kusini ilikuwa ni jambo baya kuliko lakini sasa hivi maadamu rais amelipa amelipa nguvu amelipa 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 vifaa vitendea kazi 
Kwa hiyo ni jukumu lao sasa ATC wa Silale wa Salu Singizi wapambane ili shirika lipande vyombo vya habari vipo na hata sisi tunawakaribisha. Asante sana Elvan Istanbuli mtanzania wenzangu kama bado hujawahi kupanda ndege basi ATCL eh, inakupa fursa ya kusafiri na, na, na Boeing Dreamliner kwa bei nafuu sana changamkia tiketi yako na wewe uweze kuosha nyota yako mpaka hapo tumefika mwisho wa uchambuzi usisahau eh, kusoma magazeti ya Global Publishers ili nawe uwe miongoni mwa watu ambao wanatusua maisha na Global kwa kujishindia zawadi mbalimbali mbali, ikiwemo pikipiki ambazo zinatolewa kila wiki kwa kusoma tu magazeti ya Global Publishers mpaka hapo tumefika mwisho na kurejesha studio namba moja kuweza kuhitimisha Global habari kumbuka uliko nami Aziz Shim nikana mchambuzi wetu Elvan Istanbuli kwa heri